，我为这个家取了一个名字，叫做 Keeper Box。鞋子、公仔、画作、家具、包包，把所有好的东西都放到这个盒子里面去，大大小小加起来应该有上千件。我是八零后，是一名潮玩艺术收藏爱好者，至今的话可能都有十几二十年了。这个房子离西湖不远，旁边就是美院，很有艺术氛围。四年前，我按照我自己的理念重新装修了这个房子。我的目的就是去摆放那些新收藏的东西。在进门的过道处，我还摆放了一个 cos 的门神，原名叫做 Four Feet Companion， 放在门口可以起到一个辟邪的作用。我所选择的家具往往都是设计史上非常经典的一个作品。我希望我这个家里面所摆放的东西一直不会过时。餐桌和餐椅是 v i c h a 复刻 s h a m p o o V 最经典的一个系列。吊灯是 Frost 的 t r a x c o m 一九八八年设计的。那幅画看上去像照片啊，它是美国的女性艺术家叫 Marilyn Minter 画的原作。厨房我搬进来四年，一次都没有被使用过的。看似像实物的东西，其实它都是一个收藏品。像那一包薯片，其实它是一个购物袋。那那个大酒瓶是 Mark u s o n 为 Don Perignon 所设计的一个冰桶。包括那些 Master Mind 的碟子，当年你要去他的一家 Pop Up 店，你吃一个套餐，他才会送你。客厅的电视机背景墙也是安迪沃霍最经典的呃金宝汤作品，那个一比一的啊、呃、ATS 产的阿土木了，我这一代人小时候的情节，把它摆放在客厅最显眼的位置。其实这一墙的潮玩我收了差不多有十年的时间 ，Cos 还有 Fabric 的玩具。一二三四五六七八九十十一十二十三十四十五十六十如果到这五十差不多一百件。在写字台上是徐正的《天下》系列，俗称表奶油。羊毛地毯当年只限量了五十张，踩在脚下有种踩在镜子上的感觉。红色的沙发，我这个是 v i t a 所设计的第一百八十九个，是可以让四个人同时坐在这个沙发上。在这个鞋房里，差不多有两百多双鞋子。当年 Jeremy Scott 的限量翅膀鞋，啊 ，Air Jordan 的系列，正代的球鞋是按照他元年发售的顺序来摆放的。Nike 的 Dunk 和 Air Force 为主，那都是我我们这一代人当年的一个情怀。在床上，我摆放了这个村上龙的彩虹花。浴缸周围，我摆放了很多柔英格丽绪的海绵宝宝。我当年在澳洲读书的时候，有一个女朋友，她告诉我，当时很多男孩子在收藏一种小的熊，会有很多的配色，很多的花纹。因为当年还是学生，只会去买一些相对比较便宜的抽血盒的 fabric。我第一件收的比较贵重的潮玩，应该算是零五年 cos 的一只木头熊，花了我近一个月的工资。那现在来说的话，增值可能十倍，五六万六七万。之后我发现它和房子一样，越是贵的藏品，它的增值空间反而越大。市值最高的话，那可能要算是那个 cos b o n to band 的那个铜标，被拍卖行拿走了。我之前一直在银行工作，后来自己出来创业，做外贸，然后赚了第一桶金。这个事情不是我自己所真正喜欢的，我慢慢就开始转型去做一些室内设计和我的自创的一个服装的品牌。很多的藏品相对比较大件、不那么孩子气的东西，我都会搬去公司里摆放。啊，我百分之八九十的收入都花在收藏上，有非常多的东西，我相信我这辈子都是不会出手的，就没有办法再找到第二个的。这么多年的收藏，交到了很多志同道合的朋友，像我父亲这一代人，他们是以收藏邮票、硬币、石头、瓷器为主的。这一代人渐渐的老去，八零后、九零后、零零后的崛起，潮玩会渐渐成为一个社会的主流